Hoy es el primer reto de Juan Francisco, mi novato, en la facultad. Soy Enzo y creo que no me va para nada mal con los chicos. El reto de hoy es que Juan Francisco supere su extrema timidez. No me relaciono muy bien con las mujeres, soy muy tímido en acercarme a ellas, no puedo iniciar una conversación con alguien que no conozco. Tú tienes que pensar, yo puedo esto aquí, yo lo voy a hacer. Esa es tu iniciativa, desde el principio hasta el fin. Y yo no te voy a cambiar, yo solo te voy a dar unos pequeños tips que van a hacer descubrirte y autoexplorarte cosas que nunca pensabas que podías hacer, porque yo creo en ti, Juan. Los consejos que me daba me parecían muy inteligentes. Posiblemente los aplique tal vez para este reto o, pues, si, o, o si es que no los logro, pues para los próximos, pues, pero me servirían bastante. Yo creo que es una persona que te escucha. A pesar de su inseguridad, él es súper inteligente. Así que yo creo que lo va a tomar de la mejor manera y yo creo que le va a ir súper bien. Mira, ¿qué te parece? Muy linda la chica. Tu primer reto en la facultad va a ser tener una cita a ciegas con ella. ¿Te atreves? Uy, pues... ¡Vamos, Juan! Me gustaría, sí. Muy bien. El reto consiste en esto, Juan. Juan Francisco tendrá una cita a ciegas con Katherine, pero además de su miedo, tendrá que vencer otro obstáculo, Jean Paul. Ambos conversarán con ella durante cinco minutos y al final tendrá que elegir entre los dos. Pero mi novato cuenta con una ventaja. Lo estaré asesorando por celular durante toda la cita. ¿Lo hacemos? Pues sí. Obvio. No me vas a defraudar, Juan. Yo confío en ti. ¿Hoy has visto a los locos No, no he visto. ¿Nunca? Ah, no, sí, sí. ¿Tío cosa? Sí. Estoy conversando con tu caballo, así como el tío Cabaza. Estuve nervioso, no sabía qué decir, me trababa mucho. Era la primera vez que experimentaba algo así. Juan, acuérdate, relajado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? siempre lo que tengas en la cabeza, no te autocuestiones, sé tú mismo. ¿Eso será color? Sí, el mente es un color. Eh. Es una combinación de colores. Bueno, pues recién me entero. Tranquilo, mantén la conversación con esto. ¿Y tú qué haces cuando estás con tiempo libre? Eh, si estoy sola, dormir, pero prefiero siempre salir y bailar. Pues yo no soy bueno para el baile. Tengo dos pies izquierdos, o tal vez dos derechos. <risa> Eso, manténlo en esta todo. Era un poco difícil escucharlo, pero o sea, las cosas que me decía me ayudaban bastante para tener un poco más de confianza, perder los nervios y saber qué decir o qué preguntar. Eh, 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 eh. ¿Tú, Roque? No sé, sea, el clima está un poco feo como para salir, hace mucho calor. Sí. ¿Te gusta la playa? Sí, me encanta la playa. A mí no. ¿Y te gusta la playa? Pues sí, me gusta bastante. ¿Sí te gusta ir a broncearte? Pues, o sea, sí, me gusta... No soy bueno para broncearme. O termino quem o muy quemado o termino sigo igual de blanco. Eh, pregúntale qué le gusta hacer los viernes después de clases. Eh, ¿Y qué vas a hacer este viernes? Voy a salir. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues... Posiblemente salga contigo. Ah, ¿en serio? Estás hecho una máquina. Chicos, la verdad me gustó mucho haberlos conocido y haber hablado con ustedes. Son súper divertidos, pero la verdad me toca elegir a uno de los dos. Y yo elegí a Juan. Me sentí feliz porque era la primera vez que, como dije, hacía algo así. Entonces, que me haya escogido a mí me pareció chévere. Sí, me sentí mal por él, pero parece que tengo dotes para hacer esto. Juan Francisco ganó este reto, pero le faltan todavía dos más para graduarse de la facultad.